Assalamu alaikum guys. So today uh, we are going to start the next chapter of the course. The title of next chapter is Remainder and Factor Theorems. So this chapter is our first topic is Polynomial Identities. So first of all we will see what is Polynomial. So Polynomial is a Greek word which means many terms. So Polynomial is a combination of terms which are in this form. A x power n. In which a is our coefficient and x is our variable or any number. और n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है जिसमें ना वो फ्रैक्शनल पॉजिटिव नंबर हो ना ही वो फ्रैक्शनल पार्ट हो और ना ही वो नेगेटिव नेगेटिव पावर हो तो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एक्सप्रेशन x पर 4 minus 2x पावर 1 by 2 minus 2 और ये हमारा एक पॉलीनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें हमारा x का पावर जो है वो हाफ है सो x पावर हाफ इज अ फ्रैक्शनल पावर दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलीनोमियल इक्वेशन पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन सो x cube plus one upon x minus four इसमें यहाँ पे one upon x है one upon x का मतलब है x power minus one so x power minus one is a negative power so this also cannot be a polynomial so अब हम देखते हैं कि identity क्या है so identity let's say this is an polynomial expression and also this is an x polynomial expression so x square minus four is also equal to x minus two or x plus two this is true for all values of x हम इसमें कोई भी x की वैल्यू पुट कर रहे हैं कोई भी कोई भी नंबर पुट कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल आ रही हैं अगर हम ये कोई भी इक्वेशन जो वो ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज हो ऑल वैल्यूज और वेरिएबल हो तो वो हमारी हो जाएगी आइडेंटिटी तो दिस कैन रिटर्न एज x2 4 और दिस इज अ साइन ऑफ आइडेंटिटी और x 2 और x 2 अब हम इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x सो दिस इज सिंपली मींस आइडेंटिटी अब हम देखते हैं एक प्रॉब्लम को जिसमें हम हमारे पास एक आइडेंटिटी है और इसमें हम कांस्टेंट की वैल्यू ड्राइव करते हैं सो so, आइडेंटिटी में हम दो तरीकों से उनमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सो so, पहला मेथड है पुटिंग स्विचेबल वैल्यूज फॉर एग्जांपल अब मेरे पास एक आइडेंटिटी है और इसमें मैं कुछ स्विचेबल वैल्यूज पुट कर रहे होंगे सबसे पहले मुझे वो देखना होगा कि कौन सा मैं x का वैल्यू पुट करूं जो कोई भी मेरे पास एक कांस्टेंट को कैंसिल कर दे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास दो कांस्टेंट है तो मैं पहले कोशिश करूंगा कि वो x की वैल्यू पुट करूं जो कि मुझे एक जो मेरे पास कांस्टेंट है उसको उसको वो कैंसिल कर दे फॉर एग्जांपल अब मैं यहां पे 2 पुट कर रहा हूं तो यहां पे पॉजिटिव 2 और माइनस 2 ये हो जाएगा 0 तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा तो b की वैल्यू मुझे सिंपली मिल जाएगी यहां मैं ऐसे करूं जहां पे x की वैल्यू ओवरऑल 4 4 पुट करूं अगर मैं x की वैल्यू प्लस पॉजिटिव 4 करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और b b 0 हो जाएगा तो इस तरीके से मुझे a मिल जाएगा तो मैं कोई भी कोई भी वो सूटेबल वैल्यू पुट करूंगा जिससे मुझे a और b की वैल्यू सिंपली मिल जाए तो सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूं x 2 जब मैं x 2 पुट करूंगा तो ये मेरा पूरा का पूरा ये जो a है वो मेरा हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और यहां पे बचेगा b चलो b बचेगा तो इसको जब फर्दर सॉल्व कर रहा हूं तो -2b 4 आ रहा है तो उससे b की वैल्यू -2 मिल गई और जब मुझे b की वैल्यू -2 मिल जाए तो तो मैं क्या करूंगा जब इसमें b की वैल्यू आ जाएगी तो सिर्फ मुझे कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है तो मैं पुट x 1 x 1 करूं या कुछ भी करूं तो मुझे मिल जाएगी x 0 करूं तो मुझे मिल जाएगी तो जब मैं x की वैल्यू 1 पुट की है और यहां पे x की वैल्यू 1 पुट की है और b की वैल्यू -2 रखी है तो मुझे फर्दर जब सॉल्व किया तो मुझे a की वैल्यू 3 मिल गई है तो फाइनली मुझे a की वैल्यू 3 मिली और b की वैल्यू -2 मिली है तो दिस मेथड इज कॉल्ड पुटिंग सूटेबल वैल्यूज और एक ये तरीका और दूसरा मेरे पास तरीका है बाय एक्सपेंडिंग एंड देन कंपेयरिंग तो मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरे ब्रैकेट्स हैं इसको मैं सबसे एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लेके आऊंगा जिसमें एक मेरा टर्म x वाला हो और दूसरा कांस्टेंट तो वो हमारे एक आइडेंटिटी के हिसाब से होगा फॉर एग्जांपल मेरे आइडेंटिटी के एक साइड में सिंपल है एक x है और प्लस 2 है तो क्या है कि एक टर्म मेरा x का है और दूसरा कांस्टेंट है तो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा और ऐसी फॉर्म में रखूंगा जहां पे मेरे पास एक x का टर्म हो और दूसरा कांस्टेंट टर्म हो तो मैं जब मैं इसको एक्सपेंड किया है तो वो हो जाएगा अब ये अंदर मल्टीप्लाई किया ax 2a तो ax 2a bx 4b is equal to x 2 तो इसको इसको मैंने x की वैल्यूज को एक साथ रखा है और कांस्टेंट को अलग रखा है तो जब इसमें मैं x कॉमन निकाला तो a b x और इसमें से -2 को कॉमन निकाल लिया तो माइनस माइनस 2 बाहर आ गया और a plus 2 भी आ गया और ये जो साइड है वो सेम ही सेम रखेंगे अच्छा वो जब इस फॉर्म में आ जाएगी जब 
एक x का टर्म आ गया और एक कांस्टेंट आ गया ये x का टर्म आ गया ये x का कोफिशिएंट है और ये पूरा 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 मेरा कांस्टेंट है तो मैं क्या करूंगा इसको कंपेयर कर लूंगा तो यहां देखिए x का कोफिशिएंट 1 है यहां पे x का कोफिशिएंट 1 है तो मैं ये जहां पे भी x है क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी में हमेशा दोनों साइड्स इक्वल होगी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो दोनों साइड इक्वल होगी तो जब x का कोफिशिएंट यहां पे 1 है तो यहां पे a b है तो a b हम 1 के बराबर रखेंगे तो a b 1 ये बन गया मेरी इक्वेशन और अब मैं कांस्टेंट को कांस्टेंट के बराबर करूंगा तो कांस्टेंट है मेरा -2 और into bracket a plus 2b तो minus 2 into bracket a plus b को हमने मैंने बराबर किया है 2 के जो हमारा कांस्टेंट है जब मैंने इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व किया है ये मेरे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो मैं इससे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकता हूं या एलिमिनेशन मेथड से कर सकता हूं तो मैंने यहां पे एलिमिनेशन मेथड से किया है और इसको इक्वेशन नंबर 2 को 1 से सबट्रैक्ट किया है तो जब इक्वेशन नंबर 2 को 1 से सबट्रैक्ट किया है तो मुझे b की वैल्यू मिल गई -2 b के लिए -2 मिल गई है तो जब -2 को मैं पुट करूंगा किसी भी इक्वेशन में 1 में पुट करूं या 2 में इक्वेशन में पुट करूं तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 3 सो दिस इज द टू सिंपलेस्ट वेज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट एट एनी आइडेंटिटी सो लेट्स सी व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम सो सबसे पहले हम देखेंगे रिमाइंडर क्या है सो रिमाइंडर मींस लेफ्ट ओवर और फॉर एग्जांपल इन मैथमेटिकल वी कैन से दैट जो भी किसी नंबर को और किसी भी एक्सप्रेशन को हम किसी दूसरी एक्सप्रेशन और दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसके बाद जब वो एग्जैक्टली डिवाइड ना हो रहा हो तो उसके जब हम उसको कुछ ना कुछ डिवाइड करके जो भी हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बचता है तो उसको हम कहेंगे ये हमारा रिमाइंडर है तो अब मैंने सबसे पहले अरिथमेटिकली देखूं तो मेरे पास मैंने एक नंबर लिया है वो 26 है और उसको मैं 5 में डिवाइड कर रहा हूं जब मैं 5 में डिवाइड कर रहा हूं तो वो एग्जैक्टली exactly नहीं हो रहा तो मैंने उसमें जो एग्जैक्टली exactly हो रहा है वो 5 में 5 में हो रहा है और एक रिमेनिंग बच रहा है तो जो मुझे वो रिमेनिंग बच रहा है दैट इज नोन एज द रिमाइंडर और इनमें अगर मैं देखूं अल्जेब्रिकली तो मेरे पास x2 5x है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं x2 में वो x2 में एग्जैक्टली हो ही नहीं रहा तो जितने में एग्जैक्टली हो रहा है तो x3 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे -6 लेफ्ट ओवर बच रहा है -6 बच रहा है तो वो जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज माय रिमाइंडर तो जिस नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूं जो नंबर मेरे पास है जिसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूं वो दैट इज नोन एज द डिवीजन एंड द नंबर जिससे मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं दैट इज माय डिवाइजर और जिस जितने जितने नंबर्स में और वो मैंने डिवाइड किया है दैट इज माय क्वोशिएंट और जो भी मेरा रिमेनिंग पार्ट है रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज रिमेनिंग और अब मैं और अब मैं देखने जा रहा हूं कि ये मेरा 26 को मैंने डिवाइड कैसे किया है और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है तो मैं क्या करूंगा ये जो मेरा डिवाइजर है उसको मैं क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस में प्लस हो जाएगा मेरा रिमाइंडर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगा मेरा रिमाइंडर तो तो द रिजल्ट विल बी अ डिवीजन सो इन द सेम वे अगर मैं इसको अल्जेब्रिकली देख रहा हूं तो x2 5x को मैंने भी डिवाइड किया है तो डिवाइड कैसे किया तो मैंने x2 5x को x 2 को मैं क्या करूंगा मेरे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करूंगा तो जब मैं उसको क्वेश्चन और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को ऐड करूंगा रिमाइंडर से जब मैं रिमाइंडर से ऐड करूंगा तो वो एग्जैक्टली x2 5x होगा तो अगर मैं इन दोनों में से अगर फार्मूला ड्राइव करूं तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं तो मैं डिवीजन वो है वो इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन दोनों को मल्टीप्लाई करके और प्लस में जो मेरा बाद में जो रिमाइंडर बच रहा है जो रिमेनिंग पार्ट है उसको मैं जब ऐड करूंगा तो दैट विल बी माय डिवीजन सो नाउ लेट्स सी व्हाट रिमाइंडर थ्योरम एग्जैक्टली इज सो इफ पॉलीनोमियल f(x) f(x) इज अ जनरल जनरल एक्सप्रेशन ए जनरल पॉलीनोमियल इज डिवाइड बाय अ लीनियर डिवाइजर कोई भी लीनियर डिवाइजर हो जो x माइनस b है देन द रिमाइंडर विल बी f(a) इट मींस जब मेरे पास जो पॉलीनोमियल है उसमें x की जगह पे मैं एक a रखूं a मतलब जो मेरा लीनियर डिवाइजर है उसके साथ जो जो भी मेरा कांस्टेंट है वो लगे तो माइनस हो रहा है तो वो है मेरा a है तो अब मैं ले रहा हूं एक मेरे पास एक्सप्रेशन है एक पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन f(x) है जिसको मैंने लिया है x2 5x और लीनियर डिवाइजर जो है वो x a है वो है x 2 तो जब मैं इसको इसको मैंने डिवाइड किया है तो मेरा आ रहा है यहां पे x 3 है और यहां पे आ रहा है जो मेरा रिमाइंडर आ रहा है वो -6 आ रहा है बट ये जो -6 आ रहा है ये इतने प्रोसेस के बाद आ रहा है तो ये तो मेरे पास 
एक सिंपल सिंपल एक्सप्रेशन एक सिंपल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन था बट इन कॉम्प्लेक्स इट विल बी मोर डिफिकल्ट तो मेरे जो मेरा रिमाइंडर थे वो क्या क्या कह रहा है कि जब भी कोई भी मेरे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो और जिसको मैं एक लीनियर लीनियर डिवाइजर से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा जो रिमाइंडर होगा वो मैं उस जो मेरे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसमें एक्स की जगह पे जो मेरा लीनियर लीनियर जो डिवाइजर है उसमें जो भी मेरा कांस्टेंट है उसका नेगेटिव ले लूँगा तो वो हो जाएगा मेरा रिमाइंडर सो so, मैंने यहाँ पर लिया एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स जो एक मेरा मेरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और इसमें मैं एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या कह रहा है मैम रिमाइंडर विल भी एफ ऑफ ए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है यहाँ पर एफ ऑफ ए है तो सिंपल वो फंक्शन में जो मेरा पॉलिनोमल एक्सप्रेशन का फंक्शन है उसमें एक्स की जगह पे मैं ए पुट कर दूँ तो ये मेरा पॉलिनोमल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स जिसमें मैं एक्स की जगह पे मैं ए पुट कर रहा हूँ जब मैं ए पुट किया तो एफ ऑफ ए इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस फाइव ए और अब मेरे से भी यहाँ पर ए की वैल्यू तो टू है क्योंकि जब मेरा लीनियर डिवाइज है वो एक्स माइनस टू ए है मतलब जब मेरा जनरल फॉर्म है एक्स माइनस ए तो यहाँ पे मेरा एक्स एक्स को डायरेक्ट कैंसिल कर दूँ तो इक्वेशन को बराबर करके तो जो माइनस माइनस में हो जाएगा तो मेरा ए आ गया टू तो अब मैं ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो एफ ऑफ टू यहाँ पे लिखूँ मैं एफ ऑफ यहाँ पे एफ ऑफ टू लिखूँ और यहाँ पे भी एफ ऑफ टू इजिकल टू टू और इसको इंटू टू तो इसको मैं फर्दर सॉल्व किया है तो मेरा जो एफ ऑफ ए आ रहा है वो है माइनस सिक्स सो माइनस सिक्स एज रिमाइंडर सो एफ ऑफ ए इज ए रिमाइंडर तो यहाँ पे रिमाइंडर सेम आ रहा है यहाँ पे रिमाइंडर सेम आ रहा है सो दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर थे सो वाई टॉपिक इज फैक्टर थे तो सबसे पहले मैं एक सिंपल इक्वेशन ले रहा हूँ जिसमें डिवीजन इज इक्वल टू डिविजन मल्टीपल क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर सो अब मैं डिवीजन को एफ ऑफ एक्स को एक एक्सप्रेशन ले रहा हूँ और डिवीजन मेरा है एक्स माइनस ए और क्वेश्चन का क्यू ऑफ एक्स और रिमाइंडर में मेरा आर से ड्रॉ कर रहा हूँ अगर मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूँ कि एफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर फैक्टर का मतलब वो डिवीजन होता है जो कि मेरे एक्सप्रेशन को जो मेरे डिवीजन को पूरा का पूरा एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हूँ एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब है जब जो मेरा रिमाइंडर को रिमाइंडर जीरो हो रहा हूँ तो दैट विल बी माय फैक्टर तो अगर फैक्टर थे क्या कह रहे हैं कि अगर मेरा डिवीजन uh, फैक्टर है तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा इसका एफ ऑफ ए सिंपली मीन्स मेरा रिमाइंडर जीरो होगा तो मैं क्या करूँगा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस फोर जिसका एक्स माइनस टू इज ए फैक्टर अगर फैक्टर है तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए इट मीन्स मेरा रिमाइंडर जीरो होना चाहिए तो जब मैं एफ ऑफ ए पुट कर रहा हूँ तो एफ ऑफ टू क्योंकि मेरा यहाँ से ए की वैल्यू टू आ रही है तो एफ ऑफ टू इजिकल टू टू स्क्वायर माइनस फोर जो कि जीरो माइनस जीरो आ रहा है तो दिस मीन्स एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स तो अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ कि और एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स जो कि मेरी एक्स क्यू माइनस टू एक्स माइनस ट्वेंटी वन है तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो जो मेरा रिमाइंडर थे था वही मैं जिसमें था एफ ऑफ टू सॉरी एफ ऑफ ये था वो मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पे मेरा एफ ऑफ एक्स एक्स क्यू माइनस टू एक्स माइनस ट्वेंटी वन है तो जब मैं एफ ऑफ ए ले रहा हूँ ए क्या है यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे एक्स माइनस थ्री है तो इसको मैं फर्द सॉल्व करूँगा तो मुझे ए की वैल्यू ऑफ हुआ थ्री आ जाएगी तो एफ ऑफ ए तो एफ ऑफ ए की जगह मैं थ्री पुट कर रहा हूँ तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व फर्दर कर रहा हूँ तो एफ ऑफ थ्री जो है जीरो आ रहा है अगर एफ ऑफ थ्री जीरो आ रहा है तो इट मीन्स एक्स माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट द सेम में अगर मैं एक्स माइनस टू को देख रहा हूँ तो जब मैं यहाँ पे ए की ए की जगह पे या ए की वैल्यू टू रख रहा हूँ तो फर्दर जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस सेवनटीन आ रहा है तो माइनस सेवनटीन इज नॉट इक्वल टू जीरो जब इट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज नॉट एग्जैक्टली डिवाइड नॉट एग्जैक्टली डिविजल बाय एक्स माइनस टू सो इट मीन एक्स माइनस टू इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन सो फैक्टर थे सिंपली मीन्स वो फैक्टर फैक्टर इज अज अ डिवाइजन दैट डिवाइड्स अ डिविजन कंप्लीटली सो इट मीन्स द रिमाइंडर बिकम जीरो सो दैट इज फैक्टर थे नाउ अवर टॉपिक इज सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेजन्स बाय लॉन्ग डिविजन सो जब क्वाड्रिक इक्वेशन थी तो मैंने क्वाड्रिक फार्मूला इस्तेमाल किया था तो अब जब हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आ रही है तो उसको डायरेक्टली तो नहीं कोई फार्मूला अगर नहीं है तो हम तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं तो लेट्स सी हाउ टू हाउ टू सॉल्व द क्यूबिक इक्
तो मुझे इसके सोल्यूशन चाहिए सोल्यूशन मीन इसके जो भी तीन फैक्टर्स है वो चाहिए और x की तीन वैल्यू चाहिए जो कि इसको सेटिसफाई करें तो बाय लॉन्ग डिवीजन तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक तो फैक्टर चाहिए ही तो मैं क्या करूँगा एर ट्रायल मेथड से मैं वैल्यूज पुट करता जाऊँगा और उसे देखूँगा कि कौन सा मेरा इसमें फैक्टर बन रहा है तो जब मैंने इसमें x की जगह वन पुट किया है तो जब इसको सॉल्व x की जगह वन पुट करके फर्दर सॉल्व किया है तो मेरा आंसर आ रहा है सिक्स सो सिक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो तो इट मीन्स एक्स माइ एक्स माइनस वन इज नॉट फैक्टर जब मैंने माइनस वन पुट किया है तो भी मेरा तो भी ट्वेल्व आ रहा है तो ट्वेल्व इज नॉट इक्वल टू जीरो इट मीन्स एक्स प्लस टू सॉरी एक्स प्लस वन इज ऑल्सो नॉट फैक्टर और जब इसी तरह मैंने जब टू पुट किया है तो जब मैंने टू पुट किया है तो दिस इज इक्वल टू जीरो तो मतलब एक्स एक्स माइनस टू है वो इस इक्वेशन को वो इस एक्सप्रेशन को जीरो कर रहा है जीरो कर रहा है मीन्स एक्स माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स तो एक्स माइनस टू फैक्टर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन तो अब मैं अब मुझे क्वेश्चन चाहिए कि क्यू ऑफ एक्स हुआ कैसे आ जाए तो जब एफ ऑफ एक्स मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज द इक्वेशन और क्यू ऑफ एक्स चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो क्यू ऑफ एक्स को मैं कैसे फाइंड कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस टू से डिवाइड करके सो आई एम डिवाइडिंग इट बाय लॉन्ग डिवीजन जब मैं लॉन्ग डिवीजन के प्रोसेस से फाइंड किया है तो यहाँ पर मुझे जो आंसर आ रहा है यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स तो क्वेश्चन में मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स तो इसको जब मैंने फर्दर सॉल्व किया है बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो मुझे जो क्वेश्चन क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व किया वो एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू है तो तो क्यू ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस टू तो यहाँ पर मैंने एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस टू रखा है तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स थ्री कल एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस टू तो इसी से मैंने एक्स की वैल्यू जो निकाली है वो एक एक होगी टू एक होगी प्लस थ्री और एक होगी माइनस टू तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द क्यूबिक इक्वेशन